మురుమురాల చాక్లెట్ డిష్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నేను మురుమురాలు తీసుకున్నాను దాంతో పాటు పుట్నాలు ఇంకా అలాగే పల్లీలు ఉంటాయి కదా పీనట్స్ అవి కూడా తీసుకున్నాను పిల్లలకి న్యాచురల్ గా చాక్లెట్ అంటే ఇష్టం చాక్లెట్ తో ఇంకేవైనా మనం ఐటమ్స్ చేసిచ్చాం అనుకోండి అది పార్టీలో చేసిచ్చాం అనుకోండి ఇలా డిస్క్ లాగా మనం ప్లే ఆడుకుంటూ ఉంటాం కదా డిస్క్ ఇలా అలా వేసుకుని సో పిల్లలకి అదే స్టైల్ లో చేసి ఇస్తే పార్టీతో పాటు వాళ్ళకి ఇచ్చిన స్నాక్స్ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అయితే చూడండి నేను స్టవ్ మీద ఒక బాండి పెట్టుకున్నాను బాండీలో ఉప్పు వేశాను చూడండి చాలా ఉప్పు వేశాను కదా ఉప్పులో కొంచెం ఉప్పు వేడైన తర్వాత కొంచెం లైట్ గా ఉప్పు వేడైన తర్వాత ఇందులో మనం వేస్తున్నాం పల్లీలు పల్లీలు అయినా సరే వేరుశనగ పప్పు అయినా అంటారు సో ఏదైనా సరే పీనట్స్ అయినా సరే పల్లీలని ఉప్పులో వేసామనుకోండి అసలు ఎక్కడా కూడా మాడకుండా లైట్ గా ఉప్పు కూడా పల్లీలకు పట్టుకుంటుంది ఆ రుచి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి అందుకే రొటీన్ గా వేయించినట్టు కాకుండా ఉప్పులో వేసి నేను పల్లీలు వేయించుతున్నాను చూడండి ఉప్పు చాలా వేడైపోయిన తర్వాత నల్లగా అయిపోతుందేమో మాడిపోతుందేమో అనుకుంటున్నారా అసలు ఉప్పు మాడదండి ఏం టెన్షన్ పడకండి ఇక్కడ నేను ఎలా చూపిస్తున్నాను అలా చేయండి సూపర్ సూపర్ గా వస్తాయి మన మురుమురాల చాక్లెట్ డిస్క్ ఉప్పులో వేయించినప్పుడు కొంచెం వేగడానికి టైం పడతాయి ఈ టైంలో ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను ఇందులో కొన్ని వాటర్ వేస్తున్నాం ఎందుకంటే మనం చాక్లెట్ ని మెల్ట్ చేసుకోవాలి కదా అందుకని చాక్లెట్ మెల్ట్ చేయడానికి కింద కొన్ని వాటర్ వేస్తున్నాను వాటర్ వేసిన తర్వాత దీనిపైన ఇలా మూత పెట్టేద్దాం కొంచెం వాటర్ బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం చాక్లెట్ని మెల్ట్ చేసుకుందాం కానీ మధ్య మధ్యలో ఇక్కడ ఉప్పులో వేసిన వేరు శనగలు ఉన్నాయి కదా కలుపుతూ ఉండాలి మెల్లిగా వేయించుకుంటున్నాం కదా మన పల్లీలని వేరు శనగల్ని మీరు బాగా గమనించండి పైనంతా పొట్టు లేగిపోయినట్టు ఉంది కదా ఎక్కడా కూడా నల్ల మచ్చలు కనిపించకుండా చక్కగా వేరు శనగలు వేగిపోయాయండి ఒక్కసారి ఇలా తీస్తే లైట్ గా అన్నాం అనుకోండి లోపల చూడండి మంచిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాయి కదా ఎక్కడా కూడా నల్ల మచ్చలు కనిపించకుండా నీట్ గా వచ్చేసాయి కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇలా వేగిన వేరు శనగల్ని స్పైడర్ ఇలాంటి జాలి ఉంటుంది కదా జాలిలో వేసేస్తాం అనుకోండి ఉప్పు అంతా కిందకు వచ్చేస్తుంది పల్లీలు మటికి పైకి వస్తాయి మళ్ళీ ఆ ఉప్పుని ఏం చేయాలి ఉప్పు అంతా వేస్ట్ అయిపోతుందేమో అనుకుంటున్నారా ఏం పర్లేదు మళ్ళీ డబ్బాలో వేసుకొని ఎందులో ఉప్పు వాడుకుంటామో అందులో వాడుకుంటే ఏ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదండి కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది ఇలా ఉప్పునంతా ఇలా అనేస్తే ఉప్పు మొత్తం వచ్చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని వేరు శనగల్ని ఇందులో వేసేస్తాం ఇక్కడ ఉప్పు అంతా ఇలా వచ్చేసింది కదా ఇక్కడ ఉప్పు మటికి చాలా చాలా వేడిగా ఉందండి ఈ వేడిగా ఉన్న ఉప్పులో నల్ని ఈ వేడిగా ఉన్న ఉప్పులో వేసామనుకోండి ఆల్రెడీ పుట్నాలు రోస్ట్ చేసే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వేడికి చక్కగా మళ్ళీ వేగిపోతాయి కరకరలు ఆడుతాయి సో ఇందులో ఈ పుట్నాలు వేసేసి ఒక ఐదు పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టేద్దాం తర్వాత నేను ఆ ఉప్పు తీసేసి పుట్నాలు తీసుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వేడి నీళ్ళు పెట్టేసి దానిపైన ఒక ప్యాన్ పెట్టి చాక్లెట్ ని అందులో వేసుకుందాం చాక్లెట్ ని కొంచెం సన్నగా కట్ చేసుకుందాం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్ లో వేసుకుందాం చూడండి ఆల్రెడీ చాక్లెట్ మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది కదా ఇలా కొంచెం కలిపిన తర్వాత మొత్తం అలాగే కంటిన్యూగా పెట్టకుండా కొంచెం బయటకు తీసుకొని ఇలా కలుపుతూ ఉండాలండి లేదంటే చాక్లెట్ చాలా తొందరగా బర్న్ అయిపోతుంది కదా అందుకే ఇలా కలుపుతూనే ఉంటే చాక్లెట్ తొందరగా మెల్ట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ దీని పైన పెడదాం ఎక్కువసేపు చాక్లెట్ ని మరగబెడితే కొంచెం నల్లగా అవుతుంది దాంతో పాటు ఇందులో బటర్ ఉంటుంది కదా చాక్లెట్ లో ఉన్న బటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది చూడండి ఆల్రెడీ చాక్లెట్ కరగడం స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా మొత్తం స్మూత్ గా ఉండాలి ఇలా ఉండలు ఉండలు లేకుండా చాక్లెట్ అంతా స్మూత్ గా ఉంటేనే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఏం చేసుకుందామన్నా కూడా బాగుంటుంది చాక్లెట్ అంతా కరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని తీసి ఇక్కడ పెట్టేసి పల్లీలు వేయించుకున్నాం కదా పల్లీలని ఇలా చేతితో అంటే పొట్టు వచ్చేస్తుంది ఒక్కసారి పల్లీలు చూడండి లోపల ఎంత చక్కగా మంచిగా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాయి కదా ఎక్కడ కూడా నల్లగా కనిపించట్లేదు అందుకే ఉప్పులో వేసి వేయించమని చెప్తున్నా సో ఇప్పుడు ఇంకా మిగతా వాటి పొట్టు కూడా తీసేసి కొంచెం అలా పలుకు పలుకుగా దంచేసుకుంటే కనుక మనం డిస్క్ లో వేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి నేను ఇవి కొంచెం పలుకు పలుకుగా దంచేసుకుంటా చూడండి ఇక్కడ నేను సన్నగా కొంచెం మరీ సన్నగా దంచుకోలేదు 
ఇలా పలుకు పలుకు ఒక్కటిగా ఉన్న వేరుచెనగని రెండు మూడు ముక్కలు చేసుకున్నాను అలాగే ఉప్పులో వేసి పెట్టిన పుట్నాలు కూడా తెచ్చేసుకున్నాను అయితే ఒక కొంచెం పెద్ద బౌల్ తీసుకొని ఇందులో మురుమురాలు ఇందులో వేసేస్తున్నా అలాగే చాక్లెట్ మెల్టెడ్ చాక్లెట్ని కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నా మెల్టెడ్ చాక్లెట్ కూడా ఇందులో వేసిన తర్వాత ఒకసారి మంచిగా కలుపుదాం ఇందులో మనం మురుమురాలని కలిపేసాము కానీ మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మురుమురాలు తెచ్చుకునేటప్పుడు మురుమురాలలో రకరకాలు దొరుకుతుంటాయండి ఒక దాంట్లో ఉప్పు ఉంటుంది ఇంకో దాంట్లో కారం ఫ్లేవర్ కూడా ఉంటుంది అలాగే ప్లెయిన్ కూడా ఉంటాయి నేను తీసుకుంది ప్లెయిన్గా అయితే చాక్లెట్ బాగుంటుంది కదా అందుకే ప్లెయిన్ది వేశాను నేను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చాక్లెట్ కలిపిన మురుమురాలు అలాగే కొంచెం ఉప్పులో వేయించి పెట్టుకున్న పుట్నాలు ఇంకా మంచిగా వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను సిలికాన్ మఫిన్ మాల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఆరు పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఫస్ట్ లైట్గా క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న వేరుశనగలు ఇలా వేయండి కొంచెం మనం మఫిన్స్ చేయట్లేదు మనం డిస్కులు చేస్తున్నాం కాబట్టి కొన్ని వేయాలి మరీ ఎక్కువగా వేసామనుకోండి మఫిన్స్ అయిపోతాయి సో ఇందులో లైట్గా అక్కడక్కడ కనిపించేలాగా పుట్నాలు వేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం చాక్లెట్తో కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా వేరు శనగల్ని అవి ఇందులో వేసేద్దాం మురుమురాలని ఇందులో వేసి ఒక్కసారి గట్టిగా ప్రెస్ చేద్దాం ఇలా ప్రెస్ చేసుకుందాం అలాగే అన్నిట్లో ఇందులో కూడా లైట్గా వేసేసి అన్నిట్లో కరెక్ట్గా ఫిల్ చేసుకున్నాం కదా ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ చాక్లెట్ నార్మల్గా కొంచెం గట్టిగా అవ్వాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి అందుకని నేను ఒక ట్రే తీసుకున్నాను ఇక్కడ ట్రే తీసుకొని ఇందులో పెట్టేస్తాం పెట్టేసి ఒక ఐదు పది నిమిషాలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి చాక్లెట్ గట్టిగా అయిపోతుంది తర్వాత రివర్స్ చేసేస్తే చూడడానికి చక్కగా ఉంటాయి మరి నేను ఇవి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని వచ్చేస్తాను ఐదు పది నిమిషాలు మనం ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం కదా చాక్లెట్ డిస్క్స్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి కానీ పిల్లలకి ఎప్పుడు మనం ఒకేలాగా ఇవ్వం కదా కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వాళ్ళ కళ్ళకి కలర్ఫుల్గా కనిపించేలాగా ఇస్తాం కదా అందుకని ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక తీసుకున్న చాక్లెట్ కొంచెం మిగిలింది కదా సో దీన్ని కూడా యూస్ చేద్దాం ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను అలాగే బ్రెడ్ క్రమ్స్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ తీసుకొని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానో తెలుసా చాక్లెట్ శాండ్ చేస్తున్నానండి సో ఇప్పుడు కొంచెం చాక్లెట్ తీసుకొని ఇందులో వేసి మంచిగా ఇలా పొడి పొడిగా చాక్లెట్ని కలపాలి ఇలా బ్రెడ్ క్రమ్స్లో చాక్లెట్ని అంతా కలిపేసి ఇలా పొడి పొడిగా చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా పొడి పొడిగా చేసేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్ ప్లేటింగ్లో కిందంతా ఇసుక వేసి ఒక బేస్ లాగా చేసుకుందాం మరి గట్టిగా ప్రెస్ చేయకండి ఇలా లైట్గా సో ఇలా అంతా వేసిన తర్వాత చూడండి కరెక్ట్గా చూడడానికి ఇసుక లాగే ఉంది కదా అందుకే అన్నాను ఇది చాక్లెట్ శాండ్ అని సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇలా ఇలా అంటే కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం చేసి పెట్టుకున్న మురుమురాల చాక్లెట్ డిస్క్ తీసుకుందాం ఇది మనం వేసింది సెలికాన్ మౌల్స్లో కాబట్టి కింద అస్సలు అంటుకోవు ఇలా అనగానే వచ్చేస్తాయి చూడండి ఎంత చక్కగా కనిపిస్తున్నాయి పైన వేరు శనగలు అలాగే పుట్నాల పప్పు వీటిని ఇలా పెట్టేద్దాం ఎంత బాగున్నాయి కదా కలర్ఫుల్గా పిల్లలకి చాలా నచ్చుతాయండి మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి పార్టీకి ఎంతమంది పిల్లలు వస్తున్నారో చూసుకొని అన్ని మురుమురాల చాక్లెట్ డిస్కిల్ చేసుకోండి అయితే బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంత వాడింది స్వప్న అలాగే చాక్లెట్ కూడా వేస్ట్ అయిపోతుందేమో కింద బేస్ని ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారా ఫస్ట్ ఒకసారి చాక్లెట్ శాండ్ చేసిన తర్వాత స్పూన్తో తిని చూడండి ఆ చాక్లెట్ శాండ్ కూడా ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో ఈ ప్లేట్లో ఉన్నవి ఏవి కూడా వేస్ట్ అవ్వవు పార్టీకి వచ్చిన పిల్లలందరూ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారండి మరుమరాల చాక్లెట్ డిస్క్ తయారు చేయు విధానం ఒక బాండీలో ఉప్పు వేడి చేసుకొని అందులో పల్లీలు వేయించుకోవాలి వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా దంచుకొని ఒక బౌల్లో పెట్టుకోవాలి తరువాత వేడిగా ఉన్న ఉప్పులో పుట్నాలు వేయించుకోవాలి తరువాత డార్క్ చాక్లెట్ని డబుల్ బాయిలింగ్ పద్ధతి ద్వారా మెల్ట్ చేసుకొని మరమరాలలో కలుపుకోవాలి 
చివరగా సిలికాన్ మఫిల్ మౌల్ తీసుకుని అందులో మొదటగా రోస్ట్ చేసిన పల్లీలు పుట్నాలు మురుమరాలు వేసి ఫ్రిడ్జ్ లో ఐదు నుండి పది నిమిషాలు పెట్టుకుని బయటకి తీసి చాక్లెట్ హ్యాండ్ తో పాటు గార్నిష్ చేసుకుంటే మరుమరాల చాక్లెట్ డిస్క్ రెడీ